வணக்கம் இது புதிய தலைமுறையின் நேர்பட பேசு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்பட பேசின் விவாத பொருளாக இருப்பது நடிகர் கமலஹாசனை சுட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று இந்து மகா சபையினுடைய துணைத் தலைவர் பண்டிட் அசோக் சர்மா பகிரங்கமாகவே பேசியிருக்கிறார் காரணம் ஹிந்து தீவிரவாதம் இனியும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது என்று சமீபத்தில் கமலஹாசன் ஒரு வார இதழில் இருந்த கட்டுரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வந்திருக்கக்கூடிய எதிர்வினைகளின் உச்சகட்டமாக இன்றைக்கு இந்து மகா சபையினுடைய தலைவருடைய கருத்திவாறு வந்திருக்கிறது இதற்கு பதிலுரை அளித்திருக்கிறார் நடிகர் கமலஹாசன் சிறையில் ஒருவேளை இடமில்லாததால் என்னை சுட்டுக்கொள்ள நினைக்கிறார்கள் என்று நடிகர் கமலஹாசன் அதற்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார் கமலை சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த கருத்து ஹிந்து தீவிரவாதம் இனியும் இல்லை என்று சொன்ன கமலஹாசனுக்கு எதிர்வினையாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கருத்து இதற்கான எதிர்வினையா அல்லது இதுவே ஒப்புதல் வாக்கு மூலமா என்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அதே விவாத பொருளாக்கி இருக்கிறது நேர்பட பேசு அரங்கில் நம்மோடு நான்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைகிறார்கள் பயணிக்கலாம் பத்திரிகையாளர் கொலகல சீனிவாஸ் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் வரை அவரை வரவேற்கிறேன் பாஜகவின் சார்பில் திரு நாராயணன் அவர்கள் அவரையும் நான் வரவேற்கிறேன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் சார்பில் பேராசிரியர் அண்ணன் அவர்கள் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கிறேன் வழக்கறிஞர் திரு ராஜசேகர் அவர்கள் கமல் ஆதரவாளர் அவரையும் நான் வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் பயணிக்கலாம் திரு நாராயணன் உங்களிடமிருந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹிந்து தீவிரவாதம் இனியும் இல்லை என்று சொல்ல இயலாது அப்படிங்கிறது அந்த கட்டுநுடையில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு வரி அவர் அதற்கு முன்பு மற்ற அதிலேயே மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேறு சில விமர்சனங்களையும் வைக்கிறாங்க மற்ற மத தீவிரவாதங்கள்லாம் நீண்ட காலமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல வராரா என்ன சொல்ல வராருங்கிற மாதிரியான கருத்துக்களும் வைக்கப்பட்டது அது இல்லை என்பதற்கான பதில் வருது இல்லை அதற்கு எதிர்வினை அதுவே சுட்டுக்கொள்ளணும் அவருக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கவே இடம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வருது அப்போது அவர் சொல்கிறத உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இந்த எதிர்வினைகள்லாம் வருதா இல்லை முதல்ல அந்த இந்து மகா சபா தலைவருடைய அசோக் குமார் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எழுந்ததுனால தான் அவருடைய பேரை நானே இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி கமல் கடந்த சில காலங்களாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னவுடன் தானும் எதையாவது சொல்ல வேண்டும் என்கிற ரஜினிகாந்துக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டியை வைத்து கொண்டு திடீரென்று ட்விட்டரில் பல சினிமா வசனங்களை எழுது போல் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அவர் தேவையில்லாத சில விஷயங்களை சொன்னதற்கு மிக தவறான கருத்துக்களை சொன்னதற்கு அதே போல் தவறான கருத்துக்களை அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் கண்டிக்கத்தக்கது யாராக இருந்தாலும் அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் அதற்காக கமல் செய்தது நியாயமாகி விடாது அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உறுதியாக அவருடைய வார்த்தைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு மனிதனாக ஒரு படைப்பாளியாக ஒரு பொறுப்புள்ள இந்தியனாக அவர் தான் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்டு திரும்ப பெற வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய ஒரு விருப்பமாக இருக்கிறது எதிர்வினையாற்றுவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் சட்ட ரீதியாக எப்படி சந்திக்கிறாரோ தாராளமாக சந்திக்கிறார் அதை பற்றி நமக்கு அவர் இந்து மகா சபாவுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ இவங்க சொல்கிற கமலஹாசனுடைய கருத்தும் தவறு இந்து மகா சபையினுடைய கருத்தும் தவறு அப்படிங்கிறது உங்களுடைய வாதம் இல்லை கண்டிப்பாக சுட்டுக்கொள்ள சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்கிறது தவறு தானே அதில் ஒன்றும் மாற்ற கருத்து தவறு தான் அந்த மாதிரி பேச அது அதுதான் நான் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வாதம் கமலஹாசன் சொன்னது தவறு அப்படிங்கிற வாதமும் கமலஹாசன் சொன்னது தவறு மட்டும் இல்லை பெரிய குற்றம் மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படிங்கிற வாதமும் ஹிந்து மகா சபையினுடைய கருத்து மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய வாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த ஹிந்து மகா சபையினுடைய தலைவர் போன்ற அவருடைய கருத்து இருக்குல்ல இதைத்தானே சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அப்போ இவர்கள் இவ்வாறு பேசுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத தானே சுட்டி உருவாக்குவதற்கு பல இரு மதங்களுக்கு இடையே பிரச்சனையை உருவாக்குவதற்கு கமல் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்கின்ற அந்த அமைப்பின் மீதான ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து கொண்டிருக்கிற வேலையில குறிப்பாக கேரளாவில் அவர்கள் தேச விரோத நடவடிக்கைகள்ல ஐஎஸ் தீவிரவாதம் அந்த இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக பேசுகிறாரோ என்கிற சந்தேகம் கூட இருக்கிறது 
போது நீங்க இதே மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்களும் தீவிரவாத இயக்கத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சந்தேகத்தை கிளப்பது நாளைக்கு அவங்க தரப்புல யாராவது பேசுவாங்க கருத்தை தவறு என்று நீங்கள் கண்டிக்கிறீர்கள் அதே சமயத்தில் அரசனுடைய அரசாங்கம் இது கூட இதுதான் ஒருவேளை கமலஹாசன் சொன்ன கருத்தா நீங்க இந்த சப்ஜெக்டுக்கு துளியும் தொடர்பில்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட பேசி நீங்க ரெண்டையும் கொண்டு வரீங்கல்ல இதுதான் கமலஹாசன் சொன்னதா சரி அப்போ கமலஹாசன் எதை தொடர்பு படுத்தி இதை பேசினார் எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அவர் கேக்குறது நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி இது இங்க நடந்துச்சு இதுல இவருக்கு தொடர்பு இருக்குது இதுதான் ஹிந்து தீவிரவாதம் சொன்னா அது ஒரு விவாத பொருள் ஆனா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தகவலின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது செய்தியின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது அவருடைய பார்வையில் எந்த ஆதாரமும் இன்றியோ ஒரு குற்றச்சாட்டை கமலஹாசன் வைப்பது ஏற்புடையதா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பார்வை அட் த சேம் டைம் அவங்க இந்து சம மகாசபையினுடைய கருத்தையும் கண்டிக்கிறாங்க இல்லை அதுதான் முதல்ல நான் இதை சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன்னா கமல்ஹாசன் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் இங்கே இந்து தீவிரவாதமும் இருக்குது இனி இல்லை என சொல்ல முடியாது இதுவரைக்கும் வாதங்கள் மூலமாக தங்களது நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்தி வந்தவர்கள் இப்பொழுது வலிமையின் மூலமாக உடல் வலிமையின் மூலமாக அதை நிரூபிக்க முயலுகிறார்கள் இது ஆபத்தானது நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அப்படிய எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் அப்போ இன்றைய நாட்டு நடப்புகளிலிருந்து நமக்கு எத்தனையோ உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் பாபர் மசூதி இடுப்பில் இடிப்பில் இருந்து இன்றைக்கு மாற்றிறைச்சிக்காக படுகொலைகள் கிட்டத்தட்ட முப்பது பேர் மாண்டு போயிருக்கிறார்கள் இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இதெல்லாம் அவருக்கு என்ன பட்டிருக்கு என்று எனக்கு தோன்றுதுன்னா ஐயா எங்களுடைய நிலைப்பாடு தான் சரி என்று வாதம் செய்வதை தாண்டி உடல் வலுவை காட்டுகிற நிலைப்பாட்டுக்கு இவங்க வந்திருக்காங்க இது தவறு இது ஆபத்தானது என்று அவர் சொல்லுகிறார் இது ஒரு கருத்து இதை மறுக்கிற உரிமை நம்முடைய பாஜக நண்பருக்கு இருக்கிறது இல்லை இல்லைங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்து மகாசபை இதற்கு எதிர்வினையாக கமல்ஹாசனை சுட்டு தள்ள வேண்டும் என சொன்னதற்கே அதுவும் இதுவும் ஒன்று தாங்கிறார் அதுவும் தப்பு தான் இதுவும் தப்பு தான் அதுவும் மகா குற்றம் தான் இதுவும் மகா குற்றம் இருக்க பாருங்க நீங்கள் பேசும்போது நான் தலையிடலை அப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தி பார்ப்பது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது எங்க இந்த கருத்து தவறுன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கான வாதங்களை சொல்லுங்கள் அதை நம்ம பதில் சொல்லலாம் அந்த உரிமையும் உங்களுக்கு உண்டு ஆனால் இது ஒரு கொலகார பாவி போல இருக்கு கொலை செய்யணும் அவரை சுட்டு கொள்ளணும் என சொல்வது சட்டவிரோதமான பேச்சு ரெண்டு எப்படி ஒன்றாகும் ஆனால் ரெண்டும் ஒன்றரை போல தான் அவர் பேச நீங்கள் அதை மீண்டும் கேட்குற ரெண்டு ஒன்று தான் நாமா அப்படிங்கிறார் அப்போ இதையே நான் வந்து வன்மையாக மறுக்கிறேன் இப்படி ரெண்டையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடாது கமலை ஒரு தமிழ் கலைஞனை சுட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் பேசியது அந்த இந்து மகாசபை தலைவர் பேசியது வன்மையாக கண்டிக்க தக்கது மட்டுமல்ல சட்டவிரோத பேச்சு அவர் மீது உத்தரப்பிரதேச அரசு உடனடியாக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துவேன் ஒண்ணு இரண்டாவது விஷயம் அவருடைய கருத்து சரியா தவறா என்கிற வாதத்துக்குள்ள அவர் போகல ஆனா அவர் எந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் பேசுறாருங்கிறாரு இல்ல அதான் என்ன தரவுகளின் அடிப்படையில் பேசுறாரு அதை வாபஸ் பண்ணணும் அந்த கருத்தை மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் நான் தான் எடுத்து சொன்னேன் அவர் பாருங்க மிக கவனமாக ஒரு வார்த்தையை பயன் பயன்படுத்தியிருக்கார் அது என்னன்னா இந்து வலதுசாரிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் எல்லா இந்துக்களையும் சொல்லலைங்க அவர் எப்படி இப்போ பாருங்க இப்போ இந்து தீவிரவாதம் என்கிற வார்த்தையை கடுமையாக ஆட்சேபித்து பாஜ தலைவர்கள் எல்லாம் பதிவுகள்லாம் போட்டிருக்காங்க நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முஸ்லீம் தீவிரவாதம்னு பேசுகிறாங்க ஏ சில ஊடகங்கள் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக தரப்பில் யாராவது கைது செய்யப்பட்ட ஒரு பயங்கரவாத செயலில் 
பாஜக பிரமுகர்னு போடுவாங்க அதுவே ஒரு முஸ்லீமா இருந்தா எப்படி போடுவாங்கன்னா முஸ்லீம் தீவிரவாதி அல்லது இஸ்லாமிய தீவிரவாதின்னு சொல்லி மதத்தை கொண்டாந்து அதில் இழுக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்து தீவிரவாதம் என்று மதத்தை சேர்க்கக்கூடாது என்பது சரி என்றால் முஸ்லீம் தீவிரவாதம் என சொல்லக்கூடாது என்பதையும் நண்பர்கள் ஏற்கணும் பாஜக நண்பர்கள் ஆனால் அதுக்குள்ளேயே அவங்க போக மாட்டேங்கிறாங்க அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது எங்களை பொறுத்தவரை தீவிரவாதத்துக்கு மதம் கிடையாது உண்மை என்னான்னா எந்த ஒரு மதத்திலிருந்தும் இருக்கக்கூடிய சிலர் ஒரு சிலர் அல்லது ஒரு சிறு கூட்டம் தான் இத்தகைய தீவிரவாத செயல்களை அல்லது பயங்கரவாத செயல்களை செய்கின்றன அவர்களை கண்டிக்கணும் அவங்க எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் அவங்க தீவிரவாதிகள் அவங்க பயங்கரவாதிகள் என்று கண்டிக்கணும் ஆனா அந்த அந்த எழுத்தினுடைய கமல்ஹாசனுடைய எழுத்தினுடைய சாரத்தை உணர்வு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்து அல்லது சாதிகள் இந்த மாதிரியான பாதைக்கு போறாங்க திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் என்ன சொன்னா இஸ்லாத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரில் பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது இஸ்லாத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதம் பயங்கரவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஹிந்து ஹிந்து சமயத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் ஹிந்துத்துவத்தை பயன்படுத்தி அல்லது ஹிந்து என்ற பெயரை பயன்படுத்தி பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் அதுவும் தவறு அப்படிங்கிறது ஹிந்து ஆன்மீக பெரியவர்களுடைய வாதம் அப்போ நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி சாதியை வைத்து மதத்தை வைத்து இனத்தை வைத்து பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு சில கூட்டம் எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்களுடைய வாதம் ஆனால் அவர் என்ன கேட்கிறார் நாராயணன் ஹிந்து தீவிரவாதம்னு சொல்றாரு அது என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இப்ப அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தேவை எங்க வருகிறது அதற்கு என்ன ஆதாரம் உங்ககிட்ட இருக்கு அதாவது அந்த கட்டுரையில அதற்கான உதாரணங்கள் அவர் கொடுக்கல என்பது உண்மைதான் நான் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் அவர் மனசுல இருந்திருக்கணும்னு நான் ரொம்ப முந்தைய காலத்துக்குள்ள கூட போகல பாஜக உருவாகி அதனுடைய தலைவர்கள் அத்வானிஜியும் முரளி மனோகர் ஜோஷியும் உமாபாரதியுடைய தலைமையில ஒரு பெரும் கூட்டத்தை கொண்டு போய் சட்ட விரோதமாக நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இருந்த மசூதி தகர்க்கப்படுகிறது நான் சொல்றேன் இது தீவிரவாதமா இல்லையா அதை ஒட்டி எவ்வளவு பெரிய படுகொலைகள் நடந்துச்சு ஆக அதிலிருந்து இதை நான் உதாரணம் சொல்ல வரேன் இன்றைக்கு இது எப்படி இப்போ பாருங்க இந்த நான் அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டீங்க அவர் வந்து அவர் ஒருவேளை பின்னாடி பதில் சொல்லலாம் என்ன ஆதாரம்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் இந்த உதாரணங்களை பூரா அண்மை கால உதாரணங்கள் பூரா சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இந்து மகா சபை தலைவருடைய அந்த பேச்சே அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக தானே இருக்குது ஐயா ஒரு கருத்தை சொன்னா இது தவறுன்னு சொல்லலாம் அல்லது நண்பர் சொன்னது போல இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதற்காக அவரை மட்டுமல்ல அப்படி சொல்லுகிறவர்களை எல்லாமே சுட்டு கொள்ள வேண்டும் என இந்து மகா சபை தலைவர் சொல்லும் போது அது என்ன ஆகுது திரு ராஜசேகர் இதுல கமலஹாசன் அவர்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி திரைப்படத்தில் இருக்கிறார் அந்த டோன்லேயே சில பதிவுகளை போடுகிறார் எழுதுகிறார் அப்படிங்கிற வாதம் வைக்கப்படுகிற தொடர்ச்சியாக நீங்க இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான வாதத்தை வைத்திருப்பதனுடைய நோக்கமும் அதற்கான ஆதாரங்களும் என்ன அவரிடம் இருக்கிறது இது சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுத்துடும் அப்படிங்கிறார் திரு நாராயணன் பாருங்க நான் வந்து கடந்த பல வருடங்களாக திரு கமலஹாசன் அவர்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதாவது அவரை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ரொம்ப தெளிவாக அவருடைய க கருத்தை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு வர்றாரு நான் வந்து அவருடைய திரைப்படங்களை நிஜ வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்பட்டு பேசவே மாட்டேன் நான் திரைப்படம் வந்து அது ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவரோட அது அது களம் அது அவர் எந்த கதை சொல்கிறாரோ அது மக்களுக்கு சொல்கிறாரோ அது முடிஞ்சு போகுது பட் இப்போ பப்ளிக் லைஃப்பில் அவர் எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக பதிவு பண்ணிக்கிட்டு வர்றாரு ஈவன் வெளியில் அந்த இஷ்யூ விஸ்வரூபம் இஷ்யூவில் கூட அவர் வந்து ஃபைட் தான் பண்ணார் எங்கேயுமே அவர் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை ஏன்னா அங்கே எதுவும் தப்பு இல்லைன்னு சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ண சென்சார் போர்டு கொடுத்த பிறகு அது தடை பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் வாதம் அது நீதிமன்றத்துலையும் வென்றோம் அது 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 முடிஞ்சது இப்போது இந்த விஷயத்தில் கேரளா முதலமைச்சர் கேட்கிற ஒரு கேள்விக்கு அவர் பதில் கொடுக்குறார் ஸோ எந்த காண்டெக்ஸ்டில் அவர் அந்த பதிலை சொன்னார்னு மூலம் ஆராய்ச்சி பார்க்க வேணும் எந்த ஒரு நார்மல் சென்சிபிள் பர்சனும் அந்த காண்டெக்ஸ்டை தான் பார்ப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு அதை வந்து ஒரு நூறு மடங்கு மிகைப்படுத்தி இதை இப்படி தான் சொன்னார்னு யூகத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒருவரை குற்றப்படுத்துவது நியாயமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த காண்டெக்ஸ்டில் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு இது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தீவிரவாதம் வேறு பயங்கரவாதம் வேறு எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் தீவிரமாக ஒருத்தர் செயல்படுறாங்கன்னா அவர்கள் தீவிரவாதி என்று நம்ம அழைக்கிறோம் 
அந்த எந்த ஒரு விஷயத்துல திரு இலகணேசன் அவர்கள் இதை தான் குறிப்பிடுகிறார் நீங்க தீவிரவாத நம்ம சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸை அவர் சுதந்திர போராட்டத்தை தீவிரவாத பாதையில் எடுத்தார் அஹிம்சை பாதையில் காந்தியடிகள் எடுத்தார் தான் நம்ம பிடிச்சிருவோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாதத்தை தீவிரவாதமாகவே மாற்றி பார்க்கக்கூடிய இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க திரு இலகணேசன் அவர்கள் தீவிரவாதத்தையும் பயங்கரவாதத்தையும் வேறு வேறுன்னு சொல்றாரு ஆனால் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் சொன்ன தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறது பயங்கரவாதம் தான் அவர் அவர் அந்த அந்த மீன் சொல்றாரு இன்னொரு விஷயம் இவர் அருணன் சார் அவர்கள் அழகாக சொன்னார் அதாவது முன்னாடிலாம் ஒரு கருத்து வந்து நீங்கள் எதிர்கருத்து சொல்லுவாங்க எவ்வளோ எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போனாலும் எந்த தீவிரமாக நீங்கள் தீவிரவாதி மாதிரி பேசுவாங்க கருத்து மோதல் தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது உன்னை நான் சுற்றுவேன் அதாவது அதாவது பான்சரே தல் கல்புர்கி தபோல்கர் கௌரி லங்கேஷ் இவங்க எல்லாரும் யார் கொண்டாங்கன்னு தெரில அவங்களே துப்பாக்கி அடிச்சு சுற்றுக்கிட்ட நிலைமையில தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது நான் யாரையும் அதை அதை அரசியலுக்குள்ளே போக விரும்பல ஸோ இந்த மாதிரி எதிர்கருத்து சொன்னால் சுட்டு தள்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு நிலை நிலைப்பாடு அது யாராக இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் ஒரு கருத்தை சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு என்ன சுற்றுவேன்னு சொன்னால் சி இது இது எந்த விதத்தில் நியாயம் ஒரு 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 நம்ம வந்து ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஜனநாயக நாட்டில் கருத்தே சொல்லக்கூடாது சரி நம்ம இந்திய அரசு ஒரே நிமிஷம் கருத்து நல்லிணக்கத்தை கெடுத்து விடுவதாக அமைந்துவிடும் நிச்சயம் அதாவது நீங்க எப்படி ஒரு கருத்தை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த விஷயத்துல அவர் சொன்ன கருத்தை அந்த கருத்துக்கு குள்ளேயே தான் பார்க்கணும் நீ கருத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு நூறு மடங்கு அதை மிகைப்படுத்தி இப்படி தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் அப்படி தான் அவர் சொன்னார் இதை இப்படி தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி என்று நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை திணிப்பது எந்த விதத்திலையும் நியாயம் கிடையாது அதை சொன்னவர் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் அந்த கேள்வி கேட்டவர் கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அவர்கள் அவர்கள் இருவருக்கு தான் தெரியும் எந்த கருத்தில் அவர் சொன்னாரு அது எப்படி சொன்னா அதை வந்து வெளியில உட்கார்ந்துட்டு எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு விருப்பம் போல் சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் பேசிட்டு என்னுடைய புரிதல் நிலைப்பாடு வந்து இவரை சுட்டி காட்டினார் புனை குட்டி வெளியே வந்தது அதாவது கருத்து சொன்னதுக்கு சுட்டது சரி என்று ஜஸ்டிஃபை பண்றது எந்த விதத்தில் புனை குட்டி வெளியே வந்தது சி நான் என்ன சொல்றேன் கண்டிக்க வேண்டிய கண்டிக்க வேண்டிய தமிழக பாஜக அவர் சொன்ன கருத்துக்கு சுட்டது சரி என்று சொல்ல சுட்டு விடுவேன் சுட்டு விடுவேன் என்று சொன்னது சரி என்று சுட்டு விடுவேன் என்று சொன்னதும் தவறு இதுவும் தவறுங்கிறாங்க இல்ல பாருங்க அது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றதே தப்புன்றேன் சொல்லுவதும் சரி என்று சொல்லுவதும் இந்த விஷயத்துல அது அது அப்படிதான் பாக்கணும் ஏன்னா அவர் கருத்து சொல்லியிருக்காரு நீங்க எதிர்கருத்து வைங்க இதுல இப்படிதான் அவர் சொல்வது தவறு இது இது இப்படி சொல்லிருக்கணும் இது சொன்னது தவறுன்னு பேசுங்க See, you have all the the right. Mm-hmm. 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 19-1A of the Indian Constitution. Mm-hmm. Freedom of speech and expression to everybody. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
கமலஹாசனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு தெளிவின்மை இருக்குது நான் அதை ரெண்டாவது ஆகிறேன் முதல்ல வந்து இந்த அகில பாரத பாரதிய இந்து மகாசபையினுடைய துணைத் தலைவர் பண்டிட் அசோக் சர்மா சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த கருத்து ரொம்ப அபத்தமானது கண்டிக்கக்கூடியது ஒரு கருத்துக்கு மாற்று வன்முறையோ சுட்டுக்கொள்கிறதோ இருக்கவே முடியாது இந்த இதை வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாகவும் நான் கண்டிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதனால் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் கமல்ஹாசன் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயத்த போகிற போக்கில் ஒரு ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறார் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ அதுக்கான ஒரு பொறுப்புணர்வோடு கமல் சொல்லியிருக்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இனி இந்து தீவிரவாதம் இல்லை என்று கூற முடியாது ஓகே இப்போ இந்த தீவிரவாதம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் இந்த தீவிரவாதிகள் இருக்கணும் இந்த தீவிரவாதி யாருன்னு சொல்லி பேரை சொல்ல வேண்டியது தானே இப்போது இஸ்லாம் தீவிரவாதி யாருன்னு கேட்டால் எனக்கு சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் வன்முறை <laughs> 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 கர்நாடகாவில் கொல்லப்பட்ட ஜேர்னலிஸ்ட்டு மற்றவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படை இந்த பின்னணியில் தான் கமல் சொல்லுகிறார் என்றால் இது போன்ற வன்முறை சார்ந்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் வன்முறையில் யார் ஈடுபட்டார்களோ அவர்கள் எல்லாரையுமே தீவிரவாதின்னு கமல் சொல்லுவாரா இப்போ எடுத்துக்காட்டாக வந்து கேரளத்தில் ஏராளமான ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசே பல சிபிஎம் தொண்டர்களையோ அது ஈடுபட்டவங்களை அரசு பண்ணுங்க இப்போ வந்து சிபிஎம் வந்து தீவிரவாதம் அது தீவிரவாத துணை போயிரு அவர்கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகள் சொல்லிட முடியுமா இது ஒன்று ரெண்டாவது வன்முறைங்கிற ஒரு விஷயமே தீவிரவாதம் ஆயிடுமா அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எல்லா வன்முறையும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஒரு நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு இந்து முன்னணியினுடைய பொறுப்பாளர் கொல்லப்படுகிறார் அதை எடுத்து கடையெடுப்பு நடத்துகிறது அங்கே பள்ளிவாசல் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்படுகிறது மாலைகான் குண்டு வெடிப்பில் சாத்வி பிரியாக்யாவுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்று அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் அது ஒரு பெண் சாமியார் கேரள முதல்வர் தலையை வெட்டினா ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு மத்திய பிரதேசத்தினுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பாரதிய ஜனதா தலைவர் டாக்டர் சத்ரவாத் தெரிவிக்கிறார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலினுடைய நாக்கு நீளமாக வளர்ந்துடுச்சு அதை வெட்டணும்னு மனோகர் பாரிக்கர் தெரிவிக்கிறார் கருணாநிதியுடைய தலையை வெட்டினால் இடைக்கடை தங்கம் தருகிறேன் வேதாந்தம் தெரிவிக்கிறார் எஸ் ஓகே நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாலேகான் ஒரு ஒரு பிஜேபி எம்பி வந்து கௌரி லங்கேஷ் கொலையை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறார் இப்போ மாலேகி எம்பி மாலேகான் குண்டு வெடிப்பு அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பார்வையில் வன்முறை கோவை குண்டு வெடிக்கிறது தீவிரவாதம் இல்லை இல்லை ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இல்லை நல்ல கேள்வி இப்போ இங்கே தான் பிரச்சனை இருக்குது இப்போ மாலைகான் குண்டு வெடிப்பு கோவை தொடர் குண்டு வெடிப்பு அதே போல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன பல்வேறு விஷயங்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு நாக்கா இருக்கணும்னு இவர் சொன்னது இந்த மாதிரியான விஷயம் ஆனால் இது இதை வந்து தீவிரவாதங்கிற அளவில் நாம் இதை ஒரு தீவிரவாத கன்சிடர் பண்ணணுங்கிற அளவில் ஒரு விவாதம் நடத்தக்கூடிய நாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஹைதராபாத்தில் தஸ்லீமா நசிரின் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒரு புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய நாவலுடைய தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு அப்போ வந்து முஸ்லீமினுடைய தொண்டர்கள் மூணு எம்எல்ஏக்களை ஸ்டேஜில் வந்து அடித்து துரத்து வெளியில் அனுப்புகிறாங்க அது அதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் ஒவைசி இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க அது எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க இப்போ இத தீவிரவாதமா நம்ம கருதி இருக்கணும் இல்லையா லஜ்ஜா நாவலுக்கு அன்றைக்கு இருந்த ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு ஃபத்வா விதிக்கப்பட்டது வரை தஸ்லிமா நசிரினுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது வரை இங்கே அது கடுமையான எதிர்மனைக்குள்ளாக்கிறேன் கண்டிக்கப்பட்டது விவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் அல்லது இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் வார்த்தையை நம்ம நாளிதழ்களில் தினசரி பார்க்க முடியுது தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் தினசரி கேட்க முடியுது செய்திகளை பார்க்க முடியுது ஆனால் ஹிந்து தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இப்பொழுது ஒருத்தர் சொன்ன உடனே அதற்கு எதிர்வினை வருகிறது அப்படிங்கிறது அருணுடைய கருத்து என்னோட கேள்விங்கிறது இப்போ நீங்கள் வன்முறை தீவிரவாதம் ரெண்டு பிரித்து பார்த்தீங்க என்னுடைய கேள்விங்கிறது குண்டு வெடிப்புங்கிறது குண்டு வெடிப்பு தான் மக்கள் இறக்குறாங்க மக்கள் இறக்குறாங்க ஆனால் மாலேகான் குண்டு வெடிப்பை வன்முறையாகவும் குஜராத் கலவரத்தில் யார் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் யார் காரணம் முடிச்சிடும் முடிச்சிடும் யார் காரணமாக இருந்தாலும் யார் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது தீவிரவாதம் இல்லையா வன்முறையா இதான் கரெக்டா சொல்றேன் மாலேகான் குண்டு வெடிப்பு சம்ஜவுதா எக்ஸ்பிரஸ் குண்டு வெடிப்பு சப்ஜுடைஸ் தீர்ப்பு வரட்டும் வந்து அவர்கள் 
கை <laughs> விசாரணை குற்றவாளிகளாக மட்டுமே ஆண்டுகள் பலவற்றை கடந்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதில் சிலர் முடிச்சிடுறேன் அதில் சிலர் நிர்வாகிகள் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகெல்லாம் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதுவரை அவருடைய குடும்பத்தையும் அவருடைய குழந்தைகளையும் ஒரு மிகப்பெரிய பயங்கரவாதிகளை போலவே தான் சமூகம் பார்த்தது அதே போல மாலை காட் குண்டு வெடிப்புல வந்து புரோஹித் அரஸ்ட் ஆகி ஒன்பது வருஷம் ஜெயிலில் தான் இருந்தார் அவருடைய குழந்தை நீங்க சொல்றது வந்து நீதிமன்றத்தில் வரக்கூடிய தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் நான் கேட்கறது குண்டு வெடிப்பின் அடிப்படையில் குண்டு வெடிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு குண்டு வெடிப்பை ஒரு குண்டு வெடிப்பை வன்முறையாகவும் இன்னொரு குண்டு வெடிப்பை தீவிரவாதமாக நீங்க எந்த இடத்துல கேட்கிறீங்க நான் கேட்டு இன்னும் நேரடியாக வச்சிடுறேன் இந்த குண்டு வெடிப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் நான் சொல்றது குற்றவாளிகள் இல்லை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் அது வன்முறை இந்த குண்டு வெடிப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமிய அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொன்னால் அது தீவிரவாதம் என்று கோலாகல சீனிவாஸ் பார்க்கிறார் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை வன்முறை அல்லது தீவிரவாதம் பார்வையே மதம் சார்ந்து மாறுபடுகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வச்சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒண்ணு சென்னையில நடந்த ஒரு நிகழ்வு சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வு பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த பிரமுகர் ஒருவர் கோவில் சொத்து தகராறில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை திசைதிருப்பதாக தனது வீட்டில் தானே பெட்ரோல் குண்டு வீசி போலீஸிடம் சிக்கிக் கொண்டார்னு அப்படின்னு பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி பதிவாயிருந்துச்சு அவர் கட்சியிலேருந்து நீக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியும் வெளியாயிருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வெடிகுண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட பாஜக தொண்டர் பலி அப்படிங்கிறது கேரளத்தின் கூத்துப்பரம்பா அருகே அப்படிங்கிற செய்தி இப்போது இந்த மாதிரி நான் தான் சொல்கிறேன் இது அஃப்கோர்ஸ் எல்லா கட்சியிலும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அல்லது ஒரு டீம் இருக்கும் அல்லது ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இங்கே இந்த பார்வை அப்படிங்கிறது தீவிரவாதம்ங்கிற பார்வைங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்து மட்டுமே சுருக்கி பார்க்கப்பட்டு இவர்கள்லாம் தீவிரவாதிகள் என்பது போன்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குவது ஏற்புடையதா ஒன்று இந்த வாதத்தில் கமல்ஹாசனுடைய இந்த வாதத்தில் கொஞ்சம் கூட உண்மையே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையாளராக உங்களால் திறந்த மனதோடு மறுக்க முடியுமா சார் அதாவது முதல்ல நான் ஏற்கனவே ஆரம்பித்த இடத்துல ஒரு அரை நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சேன் சுருக்கமா அதாவது வெடிகுண்டு எதையும் நியாயப்படுத்தலை வெடிகுண்டு இந்த மாதிரியான வெடிகுண்டுகள் வைக்கப்படுறது எல்லாமே பயங்கரவாதம் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற பயங்கரவாதிகள் யார் அப்படிங்கிறதுல நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரைக்கும் நம்ம பொறுத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் தான் சொன்னேன் இவ்வளவுதானே ஒழிய இது ஒரு வெடிகுண்டு இது வந்து பயங்கரவாதம் இன்னொன்று பயங்கரவாதம் இல்லைன்னு நான் நீங்களும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒரு வெடிகுண்டு விபத்து நடந்த உடனேயே அந்த இதுதான் இந்த இயக்கம் தான் அதற்கு காரணம் அல்லது இந்த தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் வெடிகுண்டு விபத்தினால் அஃப்கோர்ஸ் எங்க ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில கூட அது வெடிகுண்டு அந்த அவர் குண்டு வெடிப்பு நடந்த அடுத்த நாளை உடனடியாக சொன்னாங்க எல்டி தான் காரணம் சொல்லிட்டாங்க நீதிமன்ற தீர்ப்பெல்லாம் வரல விசாரணை எல்லாம் ஆரம்பிக்கல ஆனால் அங்கு அது நடக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் ஐ வில் கம் பேக் டு யூ திரு நாராயணன் இதுல இந்த வாதத்துல அவர் சொன்னாரு பாபர் மசூதி இடிப்பில் இருந்து தொடங்கி இந்த மாதிரி பல நிகழ்வுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அதனால் இந்த வாதத்தையும் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் சொன்ன அந்த வாதத்தையும் அவரை சுட்டுக்கொள்ளணும்னு சொன்ன வாதத்தையும் ஒரே தராஸ் தட்டில் வைத்து பார்ப்பதே ஏற்புடையதல்ல அது சரியல்ல அப்படிங்கிறாரு உங்களுடைய பார்வை மார்ச் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்னைக்கு ஒருவர் சொல்கிறார் நாம் நம்முடைய அரசியல் எதிரிகளை கொன்று அவர்களை சாக்கு மூட்டைக்குள்ளே வைத்து உப்பு போட்டு குழிக்குள்ளே இறக்கி விட வேண்டும் இரத்தக்கரை கூட தெரியக்கூடாது இப்படித்தான் மேற்கு வங்காளத்தில் படுகொலைகள் பல செய்து நம் அரசியல் எதிரிகளை வீழ்த்தினோம் அப்படின்னு சொன்னது கமலஹாசன் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னார்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த கேள்வியினுடைய நாயகரான பினராயி விஜயன் அவர்கள் நான் தேதியோடு சொல்லியிருக்கிறேன் இதை சொன்னது பிஜேபியோ மற்றவங்களோ இல்லை இதை சொன்னது அப்துல்லா குட்டி என்கின்ற அன்றைய தினம் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் எம்பியாக இருந்து பிறகு காங்கிரஸினுடைய எம்எல்ஏ ஆனவர் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அதாவது பினராயி விஜயன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னு இவர் சொல்றார் ஆமாம் அவர் சொல்லிருக்கார் பினராயி விஜயன் சொன்னதாக சொல்லி பினராயி விஜயன் இதை சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுட்டேன் அப்துல்லா குட்டி சொன்னார் அப்படிங்கிறது பினராயி விஜயன் தன்னிடம் சொன்னதாக அப்துல்லா
ஒரு மிக ஒரு கூட்டத்துல பினராயி விஜயன் சொல்லிருக்கிறார் இல்ல அப்படின்னா அதற்கான எவிடன்ஸோ ஆதாரங்களோ தரவுல ஏதாவது இருக்குதா இல்ல நான் பேசியதற்கான <laughs> 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 ஐந்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அதில் அன்னைக்கு சிட்டிங் எம்பி அவங்களுடைய பெயர் வந்து தேவி வட்டக்கரா எம்பி சதி தேவி அவங்க அவங்களும் சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்களுடைய தலையை வெட்கப்பட வேண்டி இருக்கிறது பாராளுமன்றத்தில் எங்களை பார்த்து கேரளாவில் எவ்வளவு பெரிய கொலைகள் நடக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது வெட்கப்பட வேண்டியிருக்கிறதுனா அதுக்குண்டான பதிலாக இவர் அதை சொல்கிறார் இது அப்துல்லா குட்டி தன்னுடைய புத்தகத்தில் காங்கிரஸ் அந்த அவர்களுடைய அவர் பத்திரிகைகளை எழுதுறார் நல்ல இது வந்து பரவலா நீங்க நான் ஒன்னும் நான் நாராயண சொல்றத நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா நீங்க போனா ஒரு ஒரு சின்ன குறி ஆனா இந்த இந்த எவிடன்ஸ் திரு நாராயணன் ஏற்றுக்கொள்வார் தலைவராக இருந்தவர் பெயர் நிர்மல் சந்திர சாட்டர்ஜி காந்தியடிகள் அவர்கள் கொலை செய்யப்படும் பொழுது இந்து மகா சபாவினுடைய அகில இந்திய தலைவர் அவர் ஆறு மாதத்திற்குள்ளாக வெஸ்ட் பெங்காலுடைய மேற்கு வங்காளத்தினுடைய நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுகிறார் ஆறு வருடங்கள் கழித்து அவர் கம்யூனிஸ்டினுடைய எம்பி ஆகிறார் அவருடைய மகன்தான் நம்முடைய நாட்டினுடைய சபாநாயகர் இருந்தவர் சோமநாத் சாட்டர்ஜி நான் என்ன கேட்கிறேன் ஒரு இயக்கத்தில் இருந்ததுனால காந்தி கொலைய கம்யூனிஸ்ட் தான் பண்ணாங்க நம்ம சொல்லலாமா நிறைய கூடாது <laughs> 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 ரெண்டாவது அதை மிக பயங்கரமாக பெரிதுபடுத்திய இந்த ஒரு ஒரு சிறுபான்மை இனத்தை சார்ந்தவர் இறந்து விட்டாரே ஒரு மாட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லும் போது அதே மாட்டுக்காக மூடுபத்ரி என்கின்ற இடத்துல மங்களூர் பக்கத்துல கர்நாடகாவில் அதே ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக பிரசாந்த் பூஜாரி என்பவர் மாடுகளை கடத்தி சென்ற காரணத்திற்காக அடித்து நடு ரோட்டில் வைத்து வெட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் அதை பத்தி யாரும் பேசலையே என்ன இது என்ன மத சார்பின்மை எது மத சார் அதாவது ஒரு விஷயம் இஸ்லாமியர்களை இல்ல ஒரு நான் முடிச்சிடாரு இஸ்லாமியர்களை அவர்கள் வதம் செய்யப்படும் பொழுது பொங்கி எழுகின்ற ஊடகங்களும் நீங்க <laughs> 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 <laughs>
கொடூரத்திற்கு இன்னொரு கொடூரத்தை உதாரணம் காட்டிக்கிட்டே போறீங்களோ மறுக்கல அதற்கு மாறாக இது மட்டும் நடக்கல அங்க அது நடந்துச்சு நேர்மட பேசுவ பொறுத்த நான் சொல்றேன் நீங்கள் சொன்ன பூஜாரி மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலும் கோயம்புத்தூர்ல ஒருவர் படுகொலை கோயம்புத்தூர்ல படுகொலை செய்யப்பட்ட போன வாரம் கூட கைது பண்ணிருக்காங்க அவர் ஒரு இஸ்லாமியர் தான் மத அடிப்படைவாதி தான் மத அடிப்படைவாதி என்ன சார் நூத்தி இருபது பேர் நான் கேக்குறேன் ஏதாவது ஒரு இஸ்லாமியர் இந்துக்களால இந்து இயக்கத்தினால கொல்லப்பட்டதா தமிழ்நாட்டு கேட்டுக்கொள்ளாவது <laughs> 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 கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சார்ந்த எண்பத்தைந்து பேரை ஆர்எஸ்எஸ் காரர்கள் படுகொலை செய்திருக்கிறார் அவருடைய படங்களுடன் அவருடைய வரலாறுடன் என்னென்ன தேதியில் யார் கொலை செய்தது எப்படி யார் யார் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க என்பதை பினராயி விஜயன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பூரா வெளியிட்டார் இப்போது நாங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அந்த நண்பர் அவர்கள் முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டம் இருங்க இத்தகைய படுகொலை செய்தார்கள் என்பது வரலாறு அதை நான் முதலில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவர் பாட்டுக்கு ஒரு தேதியை சொன்னால் அவ்வளோதான் ஆகவே அவர் சொல்கிறத நம்பணும் அது பூரா போய் அதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் என விஷயத்தை திசை திருப்புறாங்க இருங்க நிப்பாட்டுங்க நான் கேட்குற அடிப்படையான கேள்வி கமலுடைய பேச்சு நாம் என்ன ஆதாரம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து முஸ்லீம் தீவிரவாதம் சொல்கிறீங்க ஆனால் அவர் கம இந்து தீவிரவாதம் என்று ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்தின உடனே இவ்வளவு கொதிக்கிறீங்க எங்களை பொறுத்தவரை தீவிரவாதத்தை எந்த மதத்தோடும் இணைக்க வேண்டாம் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து ஆனா உங்களுக்கோ ஓர பார்வை இஸ்லாம் தீவிரவாதம்னா சிரிக்கிறீங்க ரசிக்கிறீங்க அப்ப எதிர்வினையாக இந்து தீவிரவாதம் வரும்போது மட்டும் கொதிக்கிறீங்க இது என்ன நியாயம் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அவர் மிக கவனமாக என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தினார் என்று சொன்னேன் இந்து வலதுசாரிகள் நான் எல்லா இந்துக்களையும் சொல்லல அந்த சொன்னதுல எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்குது அதுக்கு தான் நான் உதாரணம் சொன்னேன் இப்ப பாருங்க இந்த ஒரு கருத்தை சொன்னதுக்காக அவரை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்து மகாசபி தலைவர் பேசுறாரு அப்படி என்றால் இந்த சனாதன சன்சத் என்கிற அமைப்பு தபோல்கர் படுகொலையில கல்புருக்கி படுகொலையில பன்சாரி படுகொலையில ஏன் கௌரி படுகொலையில சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க என்று போலீஸ் விசாரணையில வெளிவந்தது என்று செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கேன் இந்த சனாதன சன்சத் என்பது மதம் சார்ந்ததா இல்லையா இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டுதானே கமல் பேசி இருக்க வேண்டும் அதற்காக அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்வது என்ன நியாயம் அவர் அகில இந்திய அளவில் சிந்திச்சு பேசார் இன்னொன்னு சொல்றேன் இந்த தைரியம் இந்து மகா சபைக்காரருக்கு எப்படி வந்து தெரியுமா அவரை சுட்டுக் கொள்ளணும்னு சொன்ன தைரியம் இந்த கருத்தை சொன்னதற்காக கமல் சொன்னதற்காக அவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்க்க வேண்டும் என்று நம்முடைய தமிழ் கலைஞனை சொன்னது யார் தெரியுமா விநாயக் கத்தியார் என்கிற பாஜக எம்பி இவ்வளவு அநாகரிகமாக தரங்கட்ட முறையில் பாஜக எம்பி பேசுகிறார் அடுத்து இந்து மகாசபைக்காரர் அவருடைய உயிரை எடுக்க வேண்டும் என பேசுகிறார் இதுதான் 
தீவிரவாதம் பயங்கரவாதம் முதலாவதாக திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஒரு நடிப்பில் ஒரு நாற்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஐம்பது இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஐம்பது ஆண்டுகள் சினிமா துறையில் அவர் வந்து தன்னுடைய டேலண்ட்டை மக்கள் மன்றத்தில் வைத்து அவர் உலக நாயகன் பட்டம் வந்து அவர் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் ஏன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர் ஸ்வச் பாரத் இதெல்லாம் வந்து ஸோ கமலஹாசன் எப்படி பேசணும் அவர் என்ன பேசணும்னு இவங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவர் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் அவரை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறனால சொல்கிறேன் அவர் வந்து தமிழக மக்களுடைய மனநிலையை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு தமிழக மக்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு அராஜகம் ஆணவம் பிடிச்ச பேச்சாளர்களும் கட்சிக்காரர்களும் இருக்கிற மத்தியில் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நேர்மையான ஒரு நியாயமான ஆட்சி கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் வந்து தெளிவாக இருக்கார் மக்கள் எதை நான் கேள்வி கொடுக்குறேன் என்னுடைய கேள்விங்கிறது ரெண்டு வாதம் தான் திரு கமலஹாசன் அவர்களுக்கு அவருடைய கருத்தை சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது அதே போல் அதற்கு எதிர்மணி ஆற்றுவதற்கும் உரிமை இருக்கிறது ஆனால் இந்த இரண்டுமே நாகரிகமாக அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஏதேனும் பொது அமைதிக்கு பங்கத்தை விளைவிக்கக்கூடாத வகையில் இருத்தல் வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இதில் கமலஹாசனுடைய கருத்து சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுத்துவிடக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது திரு நாராயணனுடைய பார்வை இல்லை இந்து மகாசபையினுடைய கருத்து தான் அப்பாறு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது திரு அருணனுடைய பார்வை கமலஹாசன் அவர்கள் திடீரென்று இவ்வாறு சொல்வதற்கு பின்னால் அரசியல் காரணிகள் இருக்கிறதாங்கிற சுருக்கமாக சொல்லுங்க அரசியல் காரணிகள் மீன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா சமீபத்தில் ஒரு வாதம் வைக்கப்பட்டது அவர் கருப்புக்குள் காவியும் அடக்கம்னு ஒரு வாதத்தை வச்ச உடனே இடதுசாரிகள்லாம் கடுமையாக விமர்சிச்சாங்க திராவிடர் கழக தலைவர் திரு வீரமணி அவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து ஒரு கட்டளை அளிந்தார் அப்போ நான் சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவானவன் என்பதை காட்டக்கூடிய ஒரு அரசியல் பார்வையும் இந்த வார்த்தைகளுக்குள் இருக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் கேட்குற ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான கேள்வியை திரு கமலஹாசன் தான் அதை தெளிவுபடுத்தணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நீங்கள் கமலஹாசனுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பகுத்தறிவாளர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஹைலி எஜுகேட்டட் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர் அவங்க அப்பா ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் அவங்க அண்ணன்கள் இருவரும் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு ஒரு ரொம்ப ரெப்யூட்டட் ஃபேமிலி அவங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களாம் வந்து ஒரு தரம் தாழ்ந்து பேசக்கூடிய இடத்தில் அவர்கள் இல்லை அந்த ஃபேமிலியும் சரி திரு கமலஹாசனும் சரி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாத்தோடையும் 
இங்க இருக்கிற எல்லாத்தோடையும் நிச்சயமா ஒரு நாட்டு பற்றோடு இருக்கிற ஒரு நபர் என்றுதான் தமிழ்நாட்டில் வந்து மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஆட்சி கிடைக்க வேண்டும் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் மழை வந்தால் அட்டம் சொல்றது வந்து ஒரு நாட்டுப்பட்டு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி வேணும் அது கமலஹாசனுக்கு அதிகமாகவே மிக சுருக்கமாக நிறைவு கருத்து இதற்கு அரசியல் பார்வை எதுவும் இருக்கிறதா கமலஹாசன் தேர்தல் கண்ணோட்டத்தோடு வாக்கு வங்கிகளின் கண்ணோட்டத்தோடு ஒருவேளை இதை கூறியிருப்பார் என்று கருதுகிறீர்களா ஒரு தேர்தல் கண்ணோட்டம் இருக்கோ இல்லையோ அரசியல் கண்ணோட்டம் நிச்சயமா இருக்கு அரசியல் கண்ணோட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு அரசியல ஈடுபடுவேன்னு ஒரு சொன்னதுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான சாத்தியங்களும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகைக்கு நான் முதல்வராகவும் தயார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு இது இதை வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இந்த மாதிரி சொல்வதன் மூலமாக இந்த இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலரை வந்து போலரைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உத்தியாக இதை நான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயந்தான் கமல் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் விளக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய தெளிவா அதுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவ்வளவுதான் அதுதான் என்னுடைய கொஞ்சம் அரங்கில் இருந்த நாலுக்கும் நன்றி இல்லை நேரம் இல்லை நம்ம இந்த நேரம் தான் நாலுவருக்கும் நன்றி கமலஹாசன் அவர்கள் தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் கூட தெளிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறார் கொலால சீனிவாசன் கமலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்து மகாதவனுடைய எதிர்வினை கண்டிக்கத்தக்கது அவர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் மற்ற இரண்டு ஆளுமைகளும் அஃப்கோர்ஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அதை கண்டிக்கிறது அந்த கருத்தில் உடன்படுகிறது எது எப்படி ஆகினும் ஜனநாயகத்தில் கருத்து சொல்வதற்கான சுதந்திரம் இருக்கிறது அதற்கு எதிர்வினை என்பது கொலை செய்யப்படுவதாகவோ கொலை செய்யப்படுவேன் என்று மிரட்டுவதாக நிச்சயம் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை வலியுறுத்தி நிறைவு செய்யலாம் அச்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்தி மற்றும் ஒரு நிறுவன பேசுவதில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எதிர்த்து பேசிட்டு